ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഒരു വിശദീകരണ ഭാഗം മാത്രം ഇനി ഫിസിക്സ് ആരെ വിശദീകരണത്തെ കുറിച്ച് അധികം ബോധടല്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം പ്രിസൈസ് മീനിങ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഫിസിസിസ്റ്റ് ആർ നോട്ട് കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ദ പ്രിസൈസ് മീനിങ് ഓഫ് വേർഡ്സ് വൈ ബിക്കോസ് ഫോർ ദം ഇക്വേഷൻസ് സ്പീക്ക് ദം ആൾ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾക്ക് അത് വിശദീകരിച്ച് എഴുതേണ്ട ആവശ്യം വരാറില്ല ബിക്കോസ് ഫോർ ദം ഇക്വേഷൻസ് ഡു ദ ജോബ് സമവാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എത്ര വലിയ പാരഗ്രാഫുകളെയും നമുക്ക് വളരെ നിഷ്പ്രയാസം സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ആ കാണിച്ചേക്കുന്ന ഉദാഹരണം നിങ്ങളൊരു കു കുട്ടിയെ ഒരു ഊഞ്ഞാലിരുത്തി ആട്ടി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി ഊഞ്ഞാൽ ആടുന്ന മൂവ്മെൻറ്റ് മുഴുവൻ ആ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിലുണ്ട് ഊഞ്ഞാലിന് മാത്രമല്ല നിങ്ങളൊരു പെണ്ടിലും എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ആട്ടി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ആ ഇക്വേഷൻസ് അവിടെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ എം സി കെ എക്സ് ഒക്കെ അതിന് കൃത്യമായ അർത്ഥമുണ്ട് എം എന്ത് എക്സ് എന്ത് കെ എന്ത് എന്ന് കൃത്യമായി വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ ഓരോ സിമ്പലും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഓരോ സിമ്പലും ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് ആ മുഴുവൻ ചലനത്തെയും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇത്തരം ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ടെക്നോളജിക്കൽ ഗാഡ്ജറ്റ്സിനും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇന്ന സം ഇക്വേഷൻസ് ഓരോന്നിനും ഓരോ ഇക്വേഷൻ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് വിക്ഷേപിക്കുന്നതിനകത്ത് ഇതുപോലെ നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ഇക്വേഷൻസ് പല സ്റ്റേജിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിലുള്ള മുഴുവൻ പേപ്പറും ഉപയോഗിച്ചാലും തികയില്ല അതാണ് ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ പവർ അതുകൊണ്ടാണ് സയൻസ് പറയുന്നവർ പൊതുവെ വളരെ ലൂസായി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് കാരണം പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ റിസർച്ചിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതൊന്നും വാരി വലിച്ച് വാക്കുകൾ വെർബലായി എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതെല്ലാം വളരെ പ്രിസൈസ്ലി ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും എഴുതി ഫലിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇസ് ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിയും ശാസ്ത്രവും സംസാരിക്കുന്നത് ഗണിത ഭാഷയാണ് കാരണം നിങ്ങൾ വെർബൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന ആളും ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന ആളും തമ്മിൽ തന്നെ വ്യത്യാസം വരും ഈ ഇക്വേഷൻസ് ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് യൂണിവേഴ്സൽ അതുപോലെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നെ പല ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ സ്കൂൾ ലെവൽ ഇക്വേഷൻ എം മാസ് ഉള്ള ഒരു വസ്തുവിന് എ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എഫ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം പല രീതിയിൽ പറയാം എം എന്ന് പറയുന്ന വസ്തുവിന് എ ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എഫ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഫോഴ്സ് എം മാസ് ഉള്ള ഒരു വസ്തുവിന് കൊടുത്താൽ അതിന് എ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാകും എന്നും പറയാം ഫിസിക്സിനും പ്രഡിക്ഷൻ എബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഫിസിക്സ് ഈസ് പ്രഡിക്റ്റിംഗ് തിങ്സ് അതുപോലെ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ഒരു വസ്തുവിൽ ആക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അതിന് എ എന്ന് പറയുന്ന ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടായതായി നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാസ് എം ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ പല ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ആണ് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം സം ചെയ്യുന്നത് ഒരേ സത്യത്തെയാണ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഒരാൾ പറയാണ് കവടിയൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് ഇന്ന് മഴ ഒന്ന് പിടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് മഴ പെയ്താൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞില്ലേ മഴ കൊണ്ട് പിടിച്ച് പെയ്തില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും മഴ പെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മഴ പിടിച്ചേ പെയ്യൂ അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതെന്താ വെർബൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് അതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇക്വേഷൻസിന് അങ്ങനെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ഒന്നും സാധ്യമല്ല അതിനൊരു സത്യമുണ്ട് അതിനെ പല വാക്കുകളിൽ പറയാം പല അർത്ഥങ്ങളിൽ പറയാം പക്ഷേ ദ ഫാക്ട് ഈസ് ദ സെയിം അതാണ് സയൻസിൽ ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അത് അവ്യക്തമായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അല്ല പ്രിസൈസ് ഇക്വേഷൻസ് ഇനി യൂണിറ്റ് ഓഫ് എനർജി നമ്മൾ പറയുന്ന ജൂൾ എന്നാണ് ജെയിംസ് പ്രസ്കോട്ട് ജൂൾ എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ പേരിലാണ് ജൂൾ എന്ന യൂണിറ്റ് എനർജിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആ ജൂൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇഫ് വൺ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് മൂവ്സ് ആൻഡ് ഒബ്ജെക്ട് ബൈ വൺ മീറ്റർ വൺ ന്യൂട്ടൺ വൺ ജൂൾ എനർജി ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി സ്പെൻഡ് ഒരു കിലോഗ്രാം ഒരു ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വസ്തുവിനെ ഒരു മീറ്റർ നീക്കിയാൽ അവിടെ ഒരു ജൂൾ എനർജി സ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ജൂൾ എനർജിയെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടത് എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് പല ഭാഷകളിൽ
ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ പ്ലസ് നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ആവും നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇങ്ങനെ ഓരോ സെൻറ്റ് കഴിയുമ്പോഴും ഒരു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് എർത്തിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ആക്സലറേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ കിലോഗ്രാം മാസ് ഇൻറ്റു വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഇനി വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റി വ്യത്യാസം വരുന്നു അപ്പോൾ വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആയി ഇനി എല്ലാം കൂടെ തിരിച്ച് കമ്പയിൻ ചെയ്യും വൺ ജൂൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ന്യൂട്ടൺ ഇൻറ്റു വൺ മീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കിലോഗ്രാം വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഇനിയാണ് ചോദ്യം ഇത് എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഒരു വസ്തുവിൽ നിങ്ങളൊരു വസ്തുവിനെ തറയുന്ന പൊക്കി മുകളിൽ വെച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് നിങ്ങൾ എത്ര വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് അനുസരിച്ച് അതിന് എനർജി സംഭരിക്കും ആ എനർജിയുടെ എമൗണ്ട് ആണ് ആ കാണുന്നത് അത് വിശദീകരിക്കുന്ന വൺ കിലോഗ്രാം ഇൻറ്റു വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൽ ഏത് ഇതിൽ വൺ ജൂൾ നെഗറ്റീവ് എനർജി ആവണമല്ലോ നെഗറ്റീവ് എനർജി ആവാനുള്ള സാധ്യതകളെ കുറിച്ചാണ് നോക്കുന്നത് ഈ വൺ ജൂൾ എപ്പോഴാണ് നെഗറ്റീവ് ആവുക ഒന്നുകിൽ അത് വൺ കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആവണം അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ സ്ക്വയർ നെഗറ്റീവ് ആവണം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ നെഗറ്റീവ് ആവണം ദിസ് ഇസ് എലമെൻ്ററി ആൾജിബ് സ്കൂൾ ലെവൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് വൺ കിലോഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വസ്തുവിൻ്റെ മാസ് നെഗറ്റീവ് ആവണം ഒരു കടയിലും മൈനസ് അഞ്ച് കിലോ അരി കിട്ടില്ല പോസിറ്റീവ് അഞ്ച് കിലോ മാത്രമേ കിട്ടൂ മീറ്റർ നെഗറ്റീവ് ആയാൽ പോലും മീറ്റർ സ്ക്വയർ നെഗറ്റീവ് ആവില്ല ഒരു വസ്തുവിൻ്റെയും സ്ക്വയർ നെഗറ്റീവ് ആകില്ല സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ സമയം നെഗറ്റീവ് ആകില്ല സമയം എപ്പോഴും മുമ്പോട്ടാണ് നമ്മൾ എത്രയെങ്കിലും സാഹിത്യ കൃതികൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രശ്നം എനർജി നെഗറ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ മാസ് നെഗറ്റീവ് ആവണം മാസ് നെഗറ്റീവ് ആയാൽ അവിടെ ഒരു അപകടമുണ്ട് മാസ് നെഗറ്റീവ് മാസുള്ളൊരു വസ്തു നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിനെയാണ് വാസ്തുശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നെഗറ്റീവ് മാസ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി റിപ്പൽഷൻ ആയിരിക്കും ഗ്രാവിറ്റി അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യില്ല റിപ്പൽഷൻ ആയിരിക്കും ഒന്നും വേണ്ട എഫ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എം എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക നിങ്ങൾ എം മാസുള്ളൊരു വസ്തുവിൽ അതായത് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എഫ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എം എ ആണ് എം നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ എഫ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് എം എ വരും മൈനസ് എം എ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എഫും എ യും രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കണം എന്നാലേ ആ ഇക്വേഷൻ ശരിയാവും അതിനർത്ഥം നിങ്ങളൊരു വസ്തുവിന് അങ്ങോട്ട് തള്ളി അത് വരുന്നത് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കുക വീട്ടിലെ പിള്ളേരെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകുമായിരിക്കും ബട്ട് ഫിസിക്സിൽ അത് അപ്ലൈ ഇല്ല വസ്തു നെഗറ്റീവ് മാസമുള്ള വസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാൽ പറയാം ആൻറ്റി മാൻഡർ ഇവിടെ വരുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് പ്ലസ് ടു വരെ ഫിസിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ ഒരു സംശയം വരും റിസർവ് ഓക്കെ അത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ തൽക്കാലം നെഗറ്റീവ് മാസുള്ളൊരു വസ്തു വരുന്നവരെ ആൻറ്റി മാൻഡറിന് എന്തായാലും പോസിറ്റീവ് മാസാണെന്നുള്ളതായി ഓർക്കുക ആൻറ്റി മാൻഡർ ഇസ് നെഗറ്റീവ് ഇൻ ദ സെൻസ് വേറെ കുറച്ച് ചാർജിൻ്റെ കാര്യത്തിലും മറ്റു ചില പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് നെഗറ്റീവ് ആവുന്നത് ആൻറ്റി മാൻഡർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഹാസ് എ പോസിറ്റീവ് മാസ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ഫിസിക്സിൽ എവിടെ ചെന്നാലും ഈ ഇക്വേഷൻ വാലിഡ് ആണ് ഈ നിയമം അനുസരിക്കാതെ ഒരു പ്രവൃത്തിയും ഫിസിക്സിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന് വരെ പ്രപഞ്ചത്തിലെങ്ങും ഇത് തെറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സോ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ലോസ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് എനർജി ക്യാൻ നെയ്ദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഫ്രം വൺ ഫോം ടു അനദർ നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ ഊർജവും ഒരു രീതിയിൽ നിന്നും വേറെ രീതിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കാണുന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശവും മെഴുകുതിരിയുടെ ചൂടും മെഴുകുതിരി നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശവും എല്ലാം ഒരേ ഊർജത്തിൻ്റെ പല രൂപങ്ങള
സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദ ഊർജ്ജമായിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ വരുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് എൻ്റെ ശബ്ദം ഇത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇവിടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു സ്പീക്കറിൽ വന്ന് വീണ്ടും ശബ്ദ ഊർജ്ജമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ കൺവേർഷൻ എല്ലായിടത്തും നടക്കും പക്ഷേ ഒരിക്കൽ പോലും ഈ കൂട്ടുമ്പോൾ എപ്പം എപ്പോഴും ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകണം ചിലവാക്കിയ ഊർജ്ജവും തിരിച്ചു വരുന്ന ഊർജ്ജവും ശരിയായിരിക്കണം ഒരു പന്തെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് എറിയുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരുന്നു അതേ സ്പീഡിലായിരിക്കില്ല തിരിച്ചു വരുന്നത് ചെറിയ വ്യത്യാസം കാണും കാരണം ആ പന്ത് അവിടെ കൊണ്ടുപോകേണ്ട സൗണ്ട് ആ സൗണ്ടിന് കുറച്ച് എനർജി സ്പെൻഡ് ആവുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഒരു ഇരുമ്പ് ബാലെടുത്ത് ഇരുമ്പ് തറയിലോട്ട് എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ചൂടുണ്ടാവും ആ പന്ത് എന്ന് കൊണ്ട സ്ഥലം ആ ചൂടും എല്ലാം ചേർക്കണം ഒരേ എനർജി അണക്കൗണ്ടഡ് ആയിട്ട് മാറ്റരുത് അതുകൊണ്ടാണ് എനർജി കൺവേർസ് കൺസർവേഷൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ പോയാലും ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജി നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു പന്തും കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മുറിക്കാത്ത വെച്ചേക്കുകയാണ് പൂട്ടിയിടുകയാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോൾ തുറന്നു നോക്കിയാലും ആ ഒരു പന്ത് അവിടെ ഉണ്ടായേ പറ്റൂ അതിന് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല കൈമാറ്റം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തുറന്നു കൊടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഈ എനർജി അവിടെ ഉണ്ടായേ പറ്റൂ ഇനി ഈ എനർജി കൺസർവേഷൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഒരു പവൻ്റെ ഒരു സ്വർണമാല ആരെങ്കിലും കരുത്തലുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ അത് മാസം എനർജി ഈക്വൽ ആണെന്ന് അയൻസ്റ്റൈൻ്റെ ഈ സിക്കോൾ എം സി സ്കോർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ തെളിച്ചു അപ്പോൾ വൺ പവൻ ഗോൾഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര മാസം എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ സിക്കോൾ എം സി സ്ക്വയർ എന്ന ഇക്വേഷൻ എം ഇ സിക്കോൾ ടു വൺ ഗ്രാം സോറി വൺ പവൻ ആകുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഗ്രാം ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ഇൻ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കിലോഗ്രാം ഇൻ ടു ത്രീ ഇൻ ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് ത്രീ ഇൻ ടെൻ റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീയും എയ്റ്റ് സീറോസും മൂന്ന് കഴിഞ്ഞ് എട്ട് സീറോസ് ഉള്ള നമ്പർ അപ്പോൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻ ടെൻ റേസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ജൂൾസ് എന്ന് വരും അതായത് ഒരു പവൻ്റെ സ്വർണമാല ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ജൂൾസ് ടെൻ റേസ് ടു ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു കഴിഞ്ഞ് അതായത് സെവൻറ്റി ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിമൂന്ന് പൂജ്യം ഉണ്ട് പതിമൂന്ന് പൂജ്യം ഇത്ര ഈ ഈ എനർജി എത്ര വരും ആർക്കെങ്കിലും ഊഹിക്കാമോ ഇഫ് യു കാൽക്കുലേറ്റ് ദിസ് ഈസ് ടെൻ ടൈംസ് ദ എനർജി റിലീസ്ഡ് വെൻ ദ ഫാറ്റ് മാൻ ആറ്റോമിക് ബോംബ് വാസ് റിലീസ്ഡ് ഇൻ നാഗസാക്കി നാഗസാക്കിയിൽ ഫാറ്റ് മാൻ ബോംബ് വിക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ഫോടനത്തെ തുടർന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത എനർജിയുടെ പത്ത് മടങ്ങാണ് മാറ്ററിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണമാലയിൽ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ വായുവിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൈ വീശിയിട്ട് ഒരു പവൻ്റെ സ്വർണമാല എടുക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും ഊർജ്ജം എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് ബിക്കോസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു എനർജി കൺസർവേഷൻ മോസ്റ്റ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൂൾസ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് യു കനോട്ട് ക്രിയേറ്റ് എനർജി ഫ്രം നത്തിങ് യു ഹാവ് ടു ബ്രിങ് ദിസ് എനർജി ഫ്രം സം വെയർ അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഇത്രയും വലിയൊരു ബോംബ് പൊട്ടിച്ചാലും അത്ര എനർജി അവിടെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും അവിടെ തന്നെ പൊട്ടിക്കണം അപ്പോൾ വൺ ഗ്രാം വൺ ഒരു പവൻ്റെ ഒരു മാല എടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ പാടായിരിക്കും ഇച്ചിരി കഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഒരാൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അപ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഞാനിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് എൻ്റെ മാസം മുഴുവൻ അങ്ങ് ഞാനിവിടെ അപ്രത്യക്ഷമാക്കുകയാണ് അത്ര എനർജി റിലീസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല ഐ എം അക്കൗണ്ടബിൾ ടു ദ ലോസ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് എനിക്ക് ഇത്രയും ലോ ഇത്ര എനർജി ഒരു ഗ്രാം ഒരു പവൻ മാലയ്ക്ക് ഇത്രയാണ് മാസമെങ്കിൽ ഒരാളുടെ മാസ് എനിക്ക് എത്ര എനർജി ആവുമെന്ന് ഊഹിക്കാം അത്രയും വലിയൊരു സ്ഫോടനം സൃഷ്ടിക്കാതെ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്കും അപ്രത്യക്ഷനാവാൻ കഴിയില്ല അപ്രത്യക്ഷനാവാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുരാണ സീരിയലുകൾ കാണേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ മൂവീസ് എന്ന പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാണിക്കാം ബട്ട് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു സ്റ്റിക് ടു സയൻസ് ദിസ് റൂൾ ഹാസ് ടു ബി ഒബേഡ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു നിരീക്ഷണം കോടാന കോടി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഭൂമിയിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഇരുന്ന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സകല കടുക്കാ മണികളെയും പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നും എനർജി കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൂൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടൊരു പേപ്പർ നിങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കൂ നിങ്ങൾ ലോ സാധാരണ പോസ്റ്റിൽ അയച്ചാൽ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചയച്ചു തരും ഒറ്റ ആ ഒറ്റ കാര്യം കണ്ടാൽ മതി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ
സൂര്യൻ എവിടെ സൂര്യൻ എവിടെയാണോ അതിനേക്കാളും മൂന്ന് ലക്ഷം മടങ്ങ് ദൂരെയാണ് നിയറസ്റ്റ് സ്റ്റാർ ബാക്കി സ്റ്റാർസിൻ്റെ കാര്യം പറയേണ്ട തിരുവാതിരയോ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അറുന്നൂറ് പ്രകാശ വർഷം അകലെയാണ് അവിടുന്ന് പ്രകാശം പോലും അറുന്നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഇവിടെ എത്തുള്ളൂ ഇത്രയും അകലെയുള്ള തിരുവാതിരയുടെ എഫക്റ്റും ഇത്രയും അടുത്തുള്ള മാഴ്സിൻ്റെ എഫക്റ്റും നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല സ്ക്രോർസ് ഓഫ് ടൈംസ് ഫാർ മാസീവ് ആണ് ഫാർ ഇഫക്റ്റീവ് ആവണം അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഗ്രഹങ്ങളുടെ കോസ്മിക് എനർജി പറയുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമ്മതിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് സയൻറ്റിഫിക് അൺലെസ് ഇറ്റ് ഈസ് വയലേറ്റിംഗ് ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ദ മോസ്റ്റ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സയൻസ് സോ യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് സയൻറ്റിഫിക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇഫക്റ്റ് ഇല്ലാതെ ഒരു എനർജി നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം നെഗറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അടുത്ത് നെഗറ്റീവ് എനർജി കൂടുതലായിരിക്കണം നെഗറ്റീവ് ആവുക അല്ലേ എന്നുള്ള കാര്യം നേരത്തെ തീരുമാനമായതാണ് അവിടെ എനർജി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനടുത്ത് കൂടുതലായിരിക്കണം ദൂരേക്ക് പോകുന്നതും കുറയണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും വഴി ഇപ്പോൾ കറണ്ട് കറണ്ട് കമ്പിയിലൂടെ കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എനർജി അവിടെ എത്തും അത് ഇതിൽ കൂടെ കൺഫേം ചെയ്ത് നമ്മൾ കടത്തി വിടുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇഫക്റ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ പോലും ഉണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വഴി കുറച്ച് ലോസ് സംഭവിക്കും ഇതും ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൂൾസ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് അപ്പോൾ എവിടെ ഈ എനർജി പറഞ്ഞാലും ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ വരണം ഒന്ന് ഇത് എവിടെയെങ്കിലും കൺസർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വന്നിട്ടാണോ ഈ എനർജി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് കൺസർവേഷൻ ഉണ്ടോ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ അടുത്ത് കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ കുറയുന്നുണ്ട